dear students once again welcome back to economics economics sir cardinal utility analysis and ordinary utility analysis ivu rendum thammilulla vyathyasangal nammal padichittunde okay ordinary utility analysis mattoru vidathil parneyanal indifference curve analysis aanu nammal kandu kaynu appo nammal innu parichayapadan vendi povunnathu എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാമാണ് ഓക്കെ വെൽക്കം ടു ദിസ് സെഷൻ ആദ്യമായി എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സംഗതാ വക്രം അഥവാ ഉദാസീന വക്രം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു കൺസ്യൂമർ നിസ്സംഗനായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതായത് അവരുടെ മുന്നിൽ ധാരാളം ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ അതായത് തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ദ വിൽ ബിക്കം ഇൻഡിഫറൻറ്റ് അല്ലെ അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാസീനമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനറി യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരിക്കലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവിടെ മികച്ചത് ഏതാണ് ഒന്നാമത് എത്തുന്ന എത്രയാണ് രണ്ടാമത് എത്തുന്നത് ഏതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചു എന്ന് കാർഡിൽ നമ്പേഴ്സിൽ വൺ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പറയുന്ന അത്തരത്തിലെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓർഡിന യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വിവിധ യൂട്ടിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഒരേ തരത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റീസ് നൽകുന്ന വിവിധ സംയോഗം വിവിധ ബണ്ടിലുകൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് is the locus of all those combinations of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer okay tulya samdrapti nalguna rendu sadhanangalde vivida samyogangal cherthu varacha chernu varacha cherna bindukal yojipichu varikkuna varacha lebikkuna vakrathiyana nammal nisangada vakram adava indifference curve ennu parayunnathu thus consumer is indifferent towards all the combinations lying on the same indifference curve in other words consumer gives equal preference to all such combinations okay appo indifference curve nu parna engal endana ee or indifference curve le ore point eduthu nokkuna samayathum the consumer gets equal level of satisfaction like thulya samdruptiyana lebikkunathu ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും വിവിധ കമ്മോണിറ്റീസ് വിവിധ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അല്ലേ ഒരു അമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് കടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കൺസ്യൂമറിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന കമോണിറ്റിയും മൂന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമോണിറ്റിയും വാങ്ങുമ്പോൾ അതേ അതേ സംതൃപ്തി തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാല് എ എന്ന് പറയുന്ന കമോണിറ്റിയും ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന കമോണിറ്റിയും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഒരേ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഇവയെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സംഗതാവക്രം അപ്പോൾ അതിൽ നിസ്സംഗതാവക്രത്തിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഷോസ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെ കൺസ്യൂമറുടെ ഈക്വൽ പ്രിഫറൻസിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഗിവൻ ഗിവിങ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ഇൻഡിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന നാല് അഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻസ്
ഓറഞ്ച് പത്ത് യൂണിറ്റ് ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ ആപ്പിൾ നാല് ഓറഞ്ച് എട്ട് ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ ആപ്പിൾ അഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഇൻ ഡിഫറെൻസ് ഷെഡ്യൂളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനർത്ഥം ഒരു ആപ്പിളും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓറഞ്ചും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളും ഇരുപത്തഞ്ച് ഓറഞ്ചും അടങ്ങുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതേ സംതൃപ്തിയാണ് എപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ആപ്പിളും ഏഴ് ഓറഞ്ചും വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് മുഴുവനും ആ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ബണ്ടിലുകളാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഐ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ലഭിക്കും ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കൺസ്യൂമറിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യ സംതൃപ്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് എൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്ലോപ്പ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്ലോപ്പ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒറിജിനോട് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ദീസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് ആർ ഇംപെർഫെക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് എം ആർ എസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഡിക്രീസസ് ആസ് എ കൺസ്യൂമർ മൂവ് അലോങ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഐ സി വിൽ ബി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എം ആർ എസ് ഈസ് കോൺഷ്യൻ ഹെൽ ഷേപ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ആർ എസിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന്റെ ചേഞ്ചസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഇംപെർഫെക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് രണ്ട് കമോണ്ടിസും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ്സ് നെവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഓർ ബിക്കം ടാൻജൻറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുകയോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ടാൻജൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവുകൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് വയലിറ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ബിക്കോസ് ഓൺ ഐ സി വൺ ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വലി പ്രിഫേർഡ് ടു ബി ഓക്കെ ഐ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ എ പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും തുല്യമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് നൽകുന്നത് ദെൻ ഓൺ ഐ സി ടു എ ഈസ് ഈക്വലി പ്രിഫർ ടു സി അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന അതേ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് അതേ സംതൃപ്തി തന്നെയാണ് സി എന്ന് നൽകുന്നത് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈസ് ഈക്വലി പ്രിഫേർ ടു സി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനും അതിന് തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സി എ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് നെവർ ഇൻഡസെക്ട് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് റെപ്രസെന്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഉയർന്ന നിസ്സംഗതാ വക്രം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സംതൃപ്തിയെ റെപ്രസെന
നമ്മൾ ഈ പറയാറുണ്ട് അതായത് സമാന്തരമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവുകൾ വരാറില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമോട്ടീസിന്റെ ഒന്നും കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് മറ്റൊന്നിൽ കുറവ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു കമോട്ടി കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ മറ്റൊരു കമോട്ടി കുറവ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമിനിഷിംഗ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലാപ്പിംഗ് കാർ ഓക്കെ So, uh, these are the main properties of indifference curve. So, we have to say that the indifference curve is the definition of the indifference curve. So, we have to say that the properties are the same. Okay, we have to say that the important topic is the indifference curve and the properties are the same. Okay, so we have to say that the indifference curve is the same. Okay, thank you to all.